வணக்கம் பொதுவாக பொதுவாக என்ன சொல்லுவாங்கன்னா நீ ஒரு புக்கு எடுத்துக்கிட்ட அப்படின்னா அந்த புக்கை வந்து இன்னொரு புக்குக்கு வந்து உன்னை இன்ட்ரடியூஸ் பண்ணணும் அப்படின்ற மாதிரி சொல்லுவாங்க அது மாதிரி எனக்கு நடந்த கதை தான் வந்து கட்டிங் பாஸ்டோன்னு சொல்லிட்டு அப்ரஹாம் வர்கீஸோட ஒரு புக்கு ஆக்சுவலாக ஒரு புக் புத்தக வாசிப்பில் சுவாரஸ்யமான விஷயம் என்னென்னா ஒரு புக்கை வந்து நீங்கள் ஒரு புக்கை நீங்கள் படிக்கணும் அப்படின்னு நினச்சிட்ருப்பீங்க ரொம்ப நாளாக படிக்கணும்னு நினச்சிட்ருப்பீங்க அது வந்து படிப்பீங்க அது ஒரு விஷயம் இன்னொரு விஷயம் என்னென்னா நீங்கள் அந்த புக்கை வந்து ஒரு மிகுந்த சுவாரஸ்யமோ ஒரு மிகுந்த ஆவலோ உள்ள ஒரு காரணத்துக்காகவோ அந்த புக்கை வாங்கிக்க மாட்டீங்க சும்மா ஏதோ ஒரு ஏதோ வேற ஏதோ விஷயம் ஈர்த்துருக்கோம் அந்த புக்கை வாங்கி வச்சுருப்பீங்க ஆனால் அந்த புக்கை வந்து திடீர்னு வந்து ஒரு வியப்பை ஊட்டக்கூடிய அளவுக்கு ஒரு ஒரு ஆச்சரியத்தை தரும் அந்த புக்கில் இருக்கிற விஷயங்கள் எல்லாமே அது மாதிரி ஒரு விஷயம் தான் அந்த மாதிரி ஒரு புக்கு தான் வந்து கட்டிங் ஃபாஸ்ட் ஸ்டோரின்னு சொல்லிட்டு அப்ரகாம் வர்கீஸ் இந்த புக்கு எப்படி அறிமுகம் எனக்கு ஆச்சு அப்படின்னா இந்து பத்திரிகையோட த லிட் ஃபார் லைஃப் அப்படின்னு சொல்லிட்டு வருஷம் வருஷம் நடத்துவாங்க ஜனவரி மாதம் நடத்துவாங்க பொங்கலுக்கு முன்னாடி ஒரு அந்த இரண்டாயிரத்தி பதினாலு நினைக்கிறேன் எனக்கு சரியாக ஞாபகம் இல்லை ரெண்டாயிரத்தி பதினாலில் வந்து நடந்த லிஃபார் லைஃப்பில் வந்து ஜிம் கிரேஸ்ன்னு சொல்லிட்டு இன்னொரு இன்னொரு எழுத்தாளர் அவர் வந்து புக்கர் நாமினி அந்த வருஷத்தோட புக்கர் நாமினி சரி அவர் ரெண்டாயிரத்தி பதிமூணுனா ரெண்டாயிரத்தி பதினாலோட புக்கர் நாமினி எனக்கு வருடங்கள் சரியாக ஞாபகம் இல்லை அப்போது அவர் வந்திருக்காரு அவரோட சேர்ந்து இன்னொரு எழுத்தாளரும் வந்து லிட்ரரி ஃபிக்ஷன் பட் பற்றின ஒரு டிஸ்கஷன் நடத்தாங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு அதில் போட்டிருந்தாங்க இப்போ ஜிம் கிரேஸ் வந்து இல்லை அப்போ தான் ஆரம்பிக்கிறாங்க லிட்டரரி ஃபிக்ஷன்னா என்ன அப்படின்ற மாதிரி ஆரம்பிக்கிறாங்க லிட்டரரி ஃபிக்ஷனுக்கும் மற்ற அதாவது பாப்புலர் ஃபிக்ஷன் அது மாதிரி எந்த ஃபிக்ஷனுக்கும் என்ன வித்தியாசம் அப்படிங்கிற மாதிரி ஆரம்பிக்கிறாங்க அப்போ லிட்டரரி ஃபிக்ஷன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஆரம்பிக்கும் போது ஜிம் கிரேஸ் வந்து ஒரு புக் எடுத்து ஒரு இதுதான் வந்து உண்மையான லிட்டரரி ஃபிக்ஷன் அப்படின்ற மாதிரி ஒரு ஒரு எடுத்துக்காட்டாக எடுத்து சொல்கிறாரு அப்போது அந்த புக்கை பற்றி அவர் பேசிகிட்டு இருக்கும்போது அந்த புக்கில் இருக்கிற விஷயங்கள்லாம் வந்து என்னோட கப் ஆஃப் டீ மாதிரி என்னோட ரசனைக்கு ஏற்ற மாதிரி இருந்தது அது மெடிசன் சம்மந்தப்பட்டு நம்ம ஒரு உடல் சம்மந்தப்பட்டு ஒரு ஃபேமிலி ஓரியன்டடாக அது மாதிரி ஒரு ஒரு புக்கு சொல்கிறாரு அப்போது அந்த அதில் இருக்க ஓமைகள்லாம் அந்த புக்கில் யூஸ் பண்ணியிருக்க ஓமைகள்லாம் அந்த நம்ம உடல் சம்மந்தப்பட்டு சொல்லப்பட்டுன்ற ஓமைகள்லாம் வந்து சொல்கிறாரு எனக்கு ரொம்ப ஒரு மாதிரி ஈர்த்துச்சு சரி அப்படின்னு சொல்லிட்டு அந்த அடுத்த நாளே ஆர்டர் பண்ணி படித்தேன் சர்ப்ரைசிங்காக வந்து இப்போது என்ன கேட்டிங்கன்னா எந்த புக்கு வந்து இட் இஸ் ஸோ க்ளோஸ் டு யுவர் ஹார்ட் அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா வந்து நான் கட்டிங் பாஸ்ட்னு சொல்லுவேன் இந்த மாதிரி என்ன செய்வோம் ஒட்டி பிறக்கிறாங்க யாருக்கு பிறக்கிறாங்க அப்படின்னா வந்து ஒரு நன்னுக்கு பிறக்கிறாங்க அவங்க அந்த 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 பசங்களோட அப்பா யாருன்னு கேட்டால் ஒரு ஒரு குறிப்பிட்ட அந்த கதையோட ஓட்டம் வரைக்கும் அவங்க அப்பா வந்து ஷோராக வந்து அந்த ஆள் தான் அப்படின்னு சொல்கிற மாதிரி சொல்ல மாட்டாங்க அப்போ அந்த அப்பாவும் யாரும் தெரியாது அந்த பசங்களுக்கு இப்படிப்பட்ட நிலைமையில் இந்த 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 ரெண்டு பசங்களையும் வந்து எடுத்து வளைக்கக்கூடிய நிலையில் இன்னொரு ரெண்டு பேர் வராங்க ஒரு ஆணும் பெண்ணும் அவங்க ரெண்டு பேர் காதலி காதலிச்சு திருமணம் பண்ணிக்கிறாங்க ஆனால் அவங்களுக்குன்னு ஒரு குழந்தை இல்லை இவங்க ரெண்டு பேர்த்துக்கு தான் எடுத்து வளர்க்குறாங்க அப்புறம் இவங்க இந்த ரெண்டு இந்த ரெண்டு பசங்களோட வீட்டில் வேலை செய்கிற இன்னொரு இன்னொரு அம்மாவுக்கு வந்து ஒரு பொண்ணு இருக்குது அது மாதிரி இந்த எத்தியோப்பியாவில் நடக்கிற இந்த அரசியல் சூழல் அப்புறம் இந்தியாவோட அந்த கனெக்டு இந்த ஹேமா கோஷா வந்து கோஷ் அப்படின்றவங்க ரெண்டு பேர் தான் வந்து இந்த ஷிவ்மரியனை எடுத்து வளர்க்குறாங்க இவங்க ஹேமான்றத வந்து சென்னை பேஸ்டு அப்புறம் கோஷ்ன்றவங்களும் இங்கே என்ன இவங்க ரெண்டு பேரும் எத்தியோப்பாலை எப்படி சந்திக்கிறாங்க இவங்க ரெண்டு பேரும் எப்படி இவங்களை வளர்க்குறாங்க அப்புறம் இந்த பசங்க பெருசாகி ஒரு ஒரு ஸ்டேஜ் வரைக்கும் வர கதை தான் வந்து கட்டிங் ஃபர்ஸ்ட் ஒன்று ஃபஸ்ட் பேஜ் முதல் கொண்டு ஒரு கடைசி பேஜ் வரைக்கும் நிறைய தமிழில் வந்து சொல்லணும்னா வந்து விம்மிதம்னு சொல்லலாம் எப்படின்னா ஒரு சில விஷயங்கள படித்தோன்னா அப்படியே இப்போ புக்கை வச்சுட்டு அண்ணாந்து பார்த்து சா எப்படிடா எப்படி எழுதிருக்கானுங்க அப்படின்னு சொல்லி அந்த சீன் வந்து ஒரு 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 வித அப்படியே மூச்சை வந்து நெஞ்சில் அடைச்சி பெருமூச்சாக அப்படின்னு தோணும் அது மாதிரி ஒரு 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 நிறைய ஒண்டர்ஃபுல்லான சீன்ஸ் இருக்குது ஒண்டர்ஃபுல்லான ரைட்டிங்கு ஃபண்டாஸ்டிக்கு கதை இந்த மாதிரி புக்கு எனக்கு ஆச்சரியமாக இருக்குது இந்த மாதிரி புக்கெலாம் ஏன் நம்ம இது இந்த புக்கு பார்த்தீங்கன்னா ஒரு பெரிய ஒரு ஒரு விசிபிலிட்டி இல்லை நம்ம லிட்ரரி ஃபீல்டில் பார்த்தீங்கன்னா ஒரு பெரிய வி
அபு கசிம்னு ஒருத்தர் இருப்பான் அவன் வந்து அவனோட அவனோட அவனுக்கு வந்து அவனுக்கு ஒரு ஒரு கிழிஞ்ச செருப்பு ஒன்று இருக்கும் அந்த கிழிஞ்ச செருப்புலாம் ஒவ்வொருத்தரையும் அவன் வந்து எடுத்து போட்டுருந்தோம் இது இது நம்ம கூட இருக்கக்கூடாது அப்படின்னு சொல்லிட்டு இஹி அவன் ஒவ்வொருத்தரையும் அந்த செருப்புக்கு வந்து கெட்ரைட் ஆகணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு பார்க்கும்போது ஒரு முறை போடும்போது ஒரு முறை அந்த செருப்பு தூக்கி போடும்போது ஒருத்தர் ஒரு ப்ரெக்னெண்ட் லேடி மேலே விழுந்து அபாஷன் ஆயிரும் இன்னொரு இன்னொரு முறை எடுத்து போடும்போது எல்லாம் வந்துடும் அது மாதிரி ஒவ்வொரு முறை எதனா ஒன்று அவன் இ வாண்ட் டு கெட் வென்னவர் இ வாண்ட் டு கெட் ரைட் ஆஃப் தட் ஸ்லீப்பர் அவனுக்கு வந்து அவனுக்கு எதனா ஒன்று தப்பாகவே நடந்துட்டுருக்கோம் அப்போது இன்னொரு தாத்தா சொல்லுவார் வந்து அந்த அந்த ஸ்லிப்பரை வந்து மேபி இ ஷுட் நாட் கெட் ரைட் ஆஃப் இட் இ ஷுட் ஓன் இட் அப்படின்ற மாதிரி சொல்லுவார் அது வந்து எப்படி எதோட ஓமைப்படுத்துகிறாங்க அப்படின்னா நம்ம வாழ்க்கையில் நடங்கிற ஒவ்வொரு விஷயமும் வந்து நம் அதாவது வாட் எவர் யுவர் டேலண்ட் இஸ் வாட் எவர் யூ ஆர் யூ ஷுட் ஓன் இட் அப்படின்ற மாதிரி ஒரு விஷயம் சொல்லுவாங்க அதில் வந்து வர நான் ஒரு சென்டென்ஸ் நான் படிக்கிறேன் இன் ஆர்டர் டு ஸ்டார்ட் டு கெட் ரைட் ஆஃப் யுவர் ஸ்லீப்பர் யூ ஹாவ் டு அட்மிட் தே ஆர் யூர்ஸ் அண்ட் இஃப் யூ டூ தென் தே வில் கெட் ரைட் ஆஃப் தெம் செல்ஃப் அப்புறம் கோஷ் திருப்பி சொல்லுவார் ஐ ஹோப் ஒன் டே யூ சி தட் ஆஸ் கிளியர் ஆஸ் ஐ டிட் த கீ டு யுவர் ஹாப்பினஸ் இஸ் இஸ் டு ஓன் யுவர் ஸ்லீப்பர்ஸ் ஓன் ஹூ யூ ஆர் ஓன் ஹவ் யூ லுக் ஓன் யுவர் ஃபேமிலி ஓன் த டேலண்ட்ஸ் யூ ஹேவ் அண்ட் ஓன் த ஒன்ஸ் யூ டோன்ட் ஹேவ் இஃப் யூ கீப் சேங் யுவர் ஸ்லீப்பர் ஆர் அண்ட் யுவர்ஸ் தென் யூ வில் சர்ச் யூ வில் die search you will die bitter always feeling you were promised more not only our actions but also our omission become our destiny adin solvar book kandiva periya book da ora 500 page irukku nenikira 550 page irukku but uh, if you are little bit uh, you know interested in medicine sambandha patta vishayangal ஆர்வம் இருக்கு உடல் சம்பந்தப்பட்ட விஷயங்கள் ஆர்வம் இருக்கு அப்படினா இந்த book kandiva don't miss this book நான் இதையும் மீறி நான் இன்னும் இது இதுக்கு மேலே நான் என்ன அழுத்தி சொல்கிறதே தெரியல அற்புதம் அற்புதமான ஒரு படைப்பு இது இந்த புக்கு இந்த புக்கு கிடைத்த அங்கீகாரம் வந்து குறைவுன்னு தான் நான் சொல்லுவேன் கண்டிப்பாக இந்த புக்கை வாங்கி படிங்க இது இந்த புக் கண்டி இது ஹிண்டன்ஸ்லாம் கிடையாது கொஞ்சம் அப்போ போட்டால் இந்த புக்கை படிச்சதா இப்போவும் ஏன் இவ்வளோ சொல்கிறேன் அப்படின்னா இப்போவும் இதில் நடக்கிற விஷயங்கள்லாம் படித்து நான் சே அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒரு பெருமூச்சு விடுவேன் மற்றொரு புத்தகாரியம் பார்த்தோட இன்னொரு வீடியோவில் நம்ம சந்திப்போம் நன்றி வணக்கம்